আজকে সাতাশ অক্টোবর বেসিস এসিপিস ওয়েব ডিজাইন ব্যাচ টুয়েলভের ডে নাইনের ক্লাস তো আমরা প্রথম থেকে যদি শুরু করি তাহলে আমরা হেডিং ট্যাগ দেখেছি এক এক থেকে শুরু করে ছয়টা তারপর প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দেখেছি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দেখার পরে আমরা দেখেছি আপনার কিছু ফরমেটিং ট্যাগ সেই ট্যাগগুলোর মধ্যে আমরা বোল স্ট্রং ইটালি এমফাসাইজ আন্ডারলাইন মার্ক এগুলো দেখেছি তো আরেকটা ট্যাগ আছে যে ট্যাগটা হচ্ছে আপনার অনেকটা সিমিলার ট্যাগ যেটা হচ্ছে আপনার এস ট্যাগ এই এস ট্যাগটাও অনেকটা আপনার ডিলিট ট্যাগের মতো কাজ করে তো যেটা হচ্ছে যে স্যার যেটা বলেছিলেন যে এই এস ট্যাগ যেটা আছে সেটাও আপনার ডিলিট ট্যাগের মতোই কাজ করবে এবং এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো মানে থার্ড পার্টি মানে রোবটকে বুঝাতে চাই বা সার্চ ইঞ্জিনকে বুঝাতে চাই তখন আমরা এই ট্যাগটা ইউজ করব এটা আমাদের পিপিটি স্লাইডে নাই তো আমরা পরে অ্যাড করে দিব তো আপনাদেরকে জাস্ট একটু রিকল করানোর জন্য আমরা এইগুলো মানে এটা যাচ্ছি যে এখানে দেখেন ডেল ট্যাগ ইনসার্টেড ট্যাগ সাব সুপার স্মল ট্যাগ বি আর আর এইচ আর আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে যে আপনার অনেকেই বি আর আর এইচ আর লিখার সময় আপনার যে লাস্টে যে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা আসে সেটা দেন না সবাই ঠিক আছে আমি যে এই পর্যন্ত যতগুলো দেখেছি তার মধ্যে বেশ কিছুতেই কমন এই মিস্টেকটা আছে তো ট্রাই করবেন এই সিঙ্গেল ট্যাগুলোতে অবশ্যই এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা দেওয়া আছে এখন যেটা হচ্ছে যে প্রি ফরমেটিং ট্যাগ আছে এখন দেখেন আমরা যদি কোনো কারণে মানে যেরকম ভুলভাল লিখি তারপরও আপনার এস টি এম এল আমাদেরকে আউটপুট দেখাচ্ছে এটা একদিকে তো ভালো কিন্তু আমাদের জন্য খারাপ এই কারণে যে আপনারা এটা দেখেন যে এখানে একটা ইয়ে আছে অর্গানাইজেশন আছে ডাব্লিউ থ্রি সি ভ্যালিডেটর এদের কাজ হচ্ছে কি এরা আমরা যদি কোনো ভুল ভাল হ্যাঁ আবার নেটওয়ার্ক এর সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ সমস্যা হলে বলবেন কেমন এখানে দেখেন যে ডাব্লিউ থ্রি ভ্যালিডেটর নামে একটা অর্গানাইজেশন ডাব্লিউ থ্রি সি ভ্যালিডেটর নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে এরা হচ্ছে আমাদের যে এস টি এম এল কোডগুলো আমরা লিখি সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট যাই বলেন সব কিছু মানে এরা হচ্ছে আমাদের যে কোড আমরা একটা ওয়েব পেজে আমরা যে কোড তৈরি করার জন্য যে কোডগুলো লিখি সেটাকে ভ্যালিডেট দেয় ভ্যালিডেশন করে অথবা এরা চেক করে দেয় যে আপনার কোডে এই পরিমাণ ভুল আছে এই পরিমাণ ঠিক আছে তো দেখি আমরা এটাতে যাই যদি আপনারা এই সাইটটা ঘুরে আসতে পারেন এবং আপনাদের লেখা কোনো কোড কিন্তু এখানে সাবমিট করতে পারেন ঠিক আছে দেখেন এখানে আপনি কি কি করতে পারবেন আপনি ভ্যালিডেট বাই ইউ আর আই মানে হচ্ছে যে আপনার কোনো ওয়েব পেজকে যদি আপনি ধরেন হোস্টিং সার ডোমেন হোস্টিং দিয়ে কোনো ওয়েবসাইট বানালেন সেটাকে সবাই দেখতে পাচ্ছে বা গিটহাবে আপলোড করলেন তারও একটা প্রসেস আছে যে ওয়েবসাইটটা দেখা যায় তো এই ধরনের সাইটের অ্যাড্রেস দিয়ে দিলেন তারপরে সেটাকে ভ্যালিডেট করে দিবে তারপর ধরেন আপনি আপনার যে ইন্ডেক্স ফাইলগুলো যেগুলো এখন আপনারা করতেছেন সেগুলোকেও যদি ভ্যালিডেট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি চুজ ফাইল দিবেন তারপর এখানে ওরা ভ্যালিডেশন করে দিবে যেমন ধরেন আমি যদি আমার যে কোনো একটা কোড লেখা সাইট দেই যে একটা কোড লিখেছি আমি এটা যদি ওরা বলি যে ভ্যালিডেট করে দিতে ওরা অনেকগুলো এরর দেখাবে এর মধ্যে কিছু কিছু এরর থাকবে আপনার নন কিছু কিছু এরর থাকবে আর নন বাট ওর দিলাম তারপরে ওদেরকে যদি বলে যে চেক তখন ওরা চেক করে আপনাকে কিছু আউটপুট দেবে দেখেন ওয়ার্নিং দিয়েছে ইনফো দিছে আবার কিছু কি দিয়েছে যে স্ল্যাশ যে স্ল্যাশ ঠিক মতো দেয়নি আর স্ল্যাশ ওয়াজ নট ইমিডিয়েটলি ফলোড বাই এইটা মানে হয়তো কোনো কারণে স্পেস পড়েছে তো এই ধরনের নানান ধরনের সমস্যা থাকে যেগুলো দেখে দেখে আমরা চাইলে ঠিক করতে পারি তবে যত কম হবে ততই ভালো আমাদের জন্য আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে কিছু আছে ওয়ার্নিং কিছু আছে ইনফো 
আর কিছু আছে এরর মানে এই এররটা আমার হয়েছে তো আমাকে যেটা করতে হবে যে এই এররটা ঠিক করতে হবে ঠিক আছে বলে দিচ্ছে যে কি ইউজ সিএসএস ইনস্টেড ঠিক আছে এরকম ওরা কিছু এরর দিয়ে দিচ্ছে যে দেখেন নো স্পেস বিটুইন অ্যাট্রিবিউটস হয়তো কোনো কারণে একটা স্পেস পড়ে গেছিল তো সেই জিনিসগুলো ওরা বলতেছে যে আপনি ঠিক করে নেন তো এখন এটা তো আমরা যতটুকু আপনাদেরকে দেখাই সেই কোড এখন ধরেন আপনার একটা কোড আপনি উঠিয়ে তারপর ওটা ভ্যালিডেট চেক করে দেখতে পারেন যে আপনার কোডটা কতটুকু ঠিক হয়েছে ঠিক আছে যদি কোনো এর না থাকে সেক্ষেত্রে এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে ঠিক আছে হয়তো দু একটা ওয়ার্নিং দিবে বা ইনফ্লো দিবে কিন্তু কোনো এরর দেখাবে না আর যদি সব ঠিকঠাক না থাকে তখন এই ধরনের নানান ধরনের মানে আপনার মেসেজ দিবে আচ্ছা তো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই জিনিসটা কেন দেখালাম আর ভ্যালিডেট বা ডাইরেক্টেড কোড এখন আপনি একটা কোড লিখলেন সাথে সাথে এখানে পেস্ট করে দিলেন সেটাও আপনি করতে পারেন যে কোনো কিছু করলে ওরা চেক করে আপনাকে ইনফরমেশান দিবে তো আপনারা নিজেদের যে কোডগুলো আছে সেই কোডগুলো দেখতে পারেন এবং এই এটা চেক হয়ে যখন আপনি পাবেন তখনই কি হবে যেমন আমাদের কিছু ইয়ে আছে না আমরা থিম ফরেস্ট নামে একটা প্লেসের কথা জানি যে এখানে আমরা ইয়ে উঠাতে পারি মানে আমাদের যে এইসব ভ্যালিডেট চেক হওয়ার পরে যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা আপ টু মার্ক হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটা থিম ফরেস্টে উঠে যে আমার এই সাইটটা ওয়েল ভালো আপনি বা আমার এই পেজটা ভালো আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন এত ডলার দিয়ে কিনে ইউজ করতে পারেন এভাবেও কিন্তু আমরা আর্নিং করতে পারি যদি আমরা ঠিকঠাকভাবে কোডটা লিখি এবং কোডটা লিখে সাবমিট করি ঠিক আছে তো আপনারা এই জন্যই আপনাদের ইরোরগুলো ধরা যাতে করে আপনাদের কোডগুলো আপ টু মার্ক হয় এবং প্রফেশনাল লেভেলে চলে যায় প্রফেশনাল লেভেলে হয় এবং কোনো ধরনের ইরোর না থাকে সেটার জন্য আপনাদেরকে এত মানে দেখানো এবং করা তো আপনারা এই সাইডটা একটু দেখবেন এবং আপনাদের কোড যেগুলো লিখবেন সেগুলো একটু ভ্যালিডেট করে দেখতে পারেন যে কি কি এরর আসে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমরা কি শিখেছি প্রি ট্যাগ শিখেছি যেটা হচ্ছে যে মোটামুটি যেই ফর্মেটে দিব আমি ডাটা সেই ফর্মেটে আমাকে দেখাবে অ্যাপ্রিভিয়েশন দেখেছি অ্যাড্রেস দেখেছি যেটা আমরা প্রায় ইউজ করব আর ব্লক কোড সাইটেশন আর কোটেশন এইগুলো আমরা দেখেছি তো আপনাদেরকে জাস্ট রিকল করাচ্ছি যাতে আপনাদের যে হোমওয়ার্কগুলো থাকে সেখানে আপনারা এগুলো ইউজ করে আমাদেরকে আউটপুট দেখাতে পারেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আমার এস টি এম এল ট্যাগ আমি লিখলাম এখন আমি এখানে পজিটিভ কিছু অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করে জিনিসটাকে আরও কি মানে আরও একটু ডাইনামিক করলাম আর কি একটা নর্মাল ইয়েকে আরও কিছু ইনফরমেশান অ্যাড করে দিলাম তো তার জন্য আমরা কিছু অ্যাট্রিবিউট শিখেছি তো সে সেগুলো তো না গেলাম এরপর হচ্ছে আমরা যাব আজকে হচ্ছে ও আমরা ইমেজ শিখেছি যে ইমেজ কোথার থেকে আমরা ইমেজগুলো নিব একটা ইমেজ ট্যাগ দিয়ে কিভাবে একটা ওয়েব পেজে আমরা পিকচার আনতে পারি এবং তারপরে আমরা শিখেছি যে অডিও এবং ভিডিও অডিও হচ্ছে অডিও ট্যাগ থাকবে অডিও ট্যাগের সাথে অবশ্যই সোর্স ট্যাগ থাকবে আর সোর্স ট্যাগের কোনো এন্ডিং নাই কিন্তু সোর্স ট্যাগে অবশ্যই আপনার এখানে একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিবেন ঠিক আছে যেগুলো আপনারা ভুলে যান সেগুলো বারবার করে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আপনাদের এই ভুলগুলো বারবার না হয় আর ভিডিও ট্যাগ ভিডিও ট্যাগও একই অবস্থা ভিডিও ট্যাগ আছে তার সাথে আমরা সোর্স ট্যাগটা ইউজ করি যাতে করে ও মানে কোন কোন মানে কি দেখাবো এবং কি টাইপের ডাটা দেখাবো সেটা বোঝানোর জন্য আমরা সোর্স ট্যাগটা ইউজ করি এবং কিছু অ্যাট্রিবিউট তার সাথে ইউজ করি আচ্ছা আই ফ্রেম দেখেছি যেই আই ফ্রেমটা নিয়ে আমরা অনেক রিসার্চ করছি ঠিক আছে প্রথমে আমরা সেখানে নিজেদের ওয়েব পেজ দেখিয়েছি এরপরে অনেক ক্ষেত্রে আমরা করেছি তা আমাদের বাইরের ওয়েব পেজকেও আমাদের পেজে নিয়ে এসে দেখেছি এবং ইউটিউব ভিডিও দেখেছি যেগুলো ইচ্ছে করে আমরা প্রফেশনাল লেভেলে যখন কাজ করব তখন আমরা যদি কোনো কারণে আমার সাইট থেকে আমার খুব দ্রুত আর্নিং করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা আই ফ্রেম ট্যাগটা ইউজ করে অন্যের পে ওয়েব পেজ অন্যের মানে কি রানিং ওয়েব পেজকে আমার পেজে নিয়ে এসে আমরা কাজ করাতে পারি আচ্ছা তো এরপরে আরেকটা জিনিস শিখেছি সেটা হচ্ছে লিস্ট লিস্ট 
যেটা আমরা কালকে শিখেছি লিস্টের মধ্যে আছে একটা হচ্ছে কি আন অর্ডার লিস্ট একটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আর এবং লাস্টে হচ্ছে আপনার ডিসক্রিপশন লিস্ট তো এইগুলোর পরে এখন আজকে হচ্ছে আমরা ফর্মে যাব ফর্ম এলিমেন্টটা নিয়ে কথা বলবো যে ফর্ম হচ্ছে কি যে নর্মাল যেটা ফর্ম বলতে আমাদের মাথায় যেটা আসে যে কোনো কোথাও যদি একটা আমাদের ডাটা ইনফরমেশান আমাদের এক কিছু ইনফরমেশান দিয়ে একটা কি ভ্যালিডেট জিনিস তৈরি করা লাইক যেমন ধরেন আমি যদি এখন আমাকে বলি যে আপনারা আপনাদের ডিটেলস আমাকে পাঠান হ্যাঁ তো ধরেন যে আপনাদের বাবু ভাই আছেন উনি একভাবে পাঠাবেন উনি হয়তো নাম আগে নাম দিবেন নিজের নাম দিবেন ফোন নাম্বার দিবেন ইমেল দিবেন ঠিক আছে এটা এক ধরনের ডাটা হবে আবার ধরেন আমি রাকিবুলকে বললাম যে আপনার ডিটেলস আমাকে পাঠান তখন সে কি দিল নাম দিল তারপর তার ফাদার নেম মাদার নেম দিল তারপর তার ডিটেলস দিল যে আমার ইমেল এটা আমার ফোন নাম্বার এটা তারপর আরো যারা যারা আছেন ধরেন ফিমেল একজনকে দিলাম তো সে তার নাইম দিল তারপর তার হাজবেন্ডের অ্যাড্রেস দিল তারপর তার এরকম মানে এক একজনের এক এক রকম হবে তো এটা কি হলো যে আমি ডিটেলসগুলো পেলা কিন্তু ডিটেলসগুলো কি কোনো সাজানো গুছানো হলো না এক একজন এক একভাবে সাবমিট করতেছে কিন্তু কি করি আমরা তখন কি করি একটা ফর্ম দিয়ে দিই একটা ফর্ম সাবমিট করি কেন যে এই ফর্মে স্পেসিফিক জায়গায় স্পেসিফিক জিনিস আপনি সাবমিট করেন যেমন নেম নেম ফিল্ডে নেম করেন ইমেল ফিল্ডে ইমেল করেন ঠিক আছে তো এই ধরনের নানান ধরনের ফর্ম হয় যেমন ধরেন এখানে দেওয়া আছে যে এই যে এরকম নানান ধরনের ফর্ম আমরা দেখে থাকি ঠিক আছে শুধু দেখে থাকি এটা আমরা ওয়েব পেজে দেখলাম কিন্তু আমরা কিন্তু নর্মালিও কি একটা ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিতে গেলে ফর্ম লাইব্রেরি কার্ড করতে গেলে ফর্ম হাসপাতালে চিকিৎসা করাবো তাতেও ফর্ম অনেক কিছুতেই আমরা আমাদের জেনারেল লাইফে ফর্মের ইউজটা অনেক অনেক বেশি তো এখানে যদি হয় এরকম যদি হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েব পেজে ফর্মকে ইউজ করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা দেখতে হবে যে কি 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 টাইপের ফর্ম হয় সেটা আগে আমাদের অ্যানালাইজ করতে হবে তারপর আমরা শিখব যে ফর্মগুলো আমি কিভাবে লিখব কিভাবে আমাদের ওয়েব পেজে শো করাব তাই না আচ্ছা তো দেখেন আমাদের যে আপনারা যখন রেজিস্ট্রেশন করেছেন আমাদের এই কোর্সের জন্য এসিপিতে যখন রেজিস্ট্রেশন করেছেন তো তখন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা ছিল যে আপনাদের এই এস ই আই পি রেজিস্ট্রেশন এই ফর্মটা ফিল আপ করতে হয়েছিল দেখি সবাই আছেন তো নাকি ঘুমিয়ে পড়ছেন এখানে দেখেন এই ফর্মটার ভিতরে অনেক ইনফরমেশন আমাদের আছে তো এই ফর্মটা মোটামুটি আমরা সবাই পরিচিত এই ফর্মটার সাথে ঠিক আছে কোথায় কি আছে আমরা মোটামুটি জানি তো আসেন আমরা একটু অ্যানালাইজ করি যে ফর্মগুলো কি টাইপের হয় হুম এখানে দেখেন প্রথমে আমি কি আমার একটা নেম দিব নেম দিব কি নেম যেটা দিব সেটা কি কোনো একটা এ বি সি ডি হবে ক্যারেক্টার হবে ক্যারেক্টার বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে এ থেকে জেড এর মধ্যে কিছু একটা হবে ঠিক আছে অথবা শর থেকে শুরু করে নিয় উম পর্যন্ত কিছু একটা হবে লেটার হবে মানে লেটার স্পেসিফিক্যালি লেটার হবে মানে আমরা কি ইনপুট হিসেবে আমরা কি কি দিচ্ছি যে টেক্স দিব কোনো একটা টেক্স দিব ঠিক আছে সেটা ক্যারেক্টার হতে পারে এনিথিং হতে পারে ক্যারেক্টার সাথে কিছু নাম্বারও থাকতে পারে বাট স্পেসিফিক্যালি ক্যারেক্টার উইথ নাম্বার নট অনলি নাম্বার ঠিক আছে তো নামের ক্ষেত্রে শুধু শুধু আমরা ক্যারেক্টারই ধরে নিলাম এ থেকে জেড তাহলে এটা আমরা একটা দেখলাম এই ফাদার নেম এক্সকিউজ মি ম্যাম হ্যাঁ একটু ফর্মটা কি একটু হোয়াইট করা যায় বড় করা যায় হ্যাঁ ছোট হয়ে যায় হ্যাঁ ঠিক আছে এখন ঠিক আছে ঠিক আছে ক্যারেক্টার হলো আচ্ছা এখানে ক্যারেক্টার বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে এ থেকে জেড এর মধ্যে যে কোনো কিছু ঠিক আছে 
তারপর দেখেন ফাদার্স নেম এখানেও একই আমরা টেক্সট দিব যে কোনো ধরনের টেক্সট আমরা ইউজ করব তারপরে গেল মাদার্স নেম মাদার নেম এখানেও সেম যে আমরা কোনো একটা অ্যালফাবেট ইউজ করব তার আগে তার আগে দেখেন আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট প্রেফারেন্স ঠিক আছে সিলেক্ট কোর্স সেক্ষেত্রে আমরা কি দিচ্ছি সিলেক্ট করতেছি কোনো একটা কিছু সিলেক্ট করব ঠিক আছে এখানে প্রি ডিফারেন্ট কিছু অপশান দেওয়া আছে আমাদেরকে তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা কিছু আমরা সিলেক্ট করব তাহলে আমাদের ফর্মের টাইপ ফর্মের ভিতরে কি কি থাকতে পারে একটা হচ্ছে ডাটা হিসেবে কি কি থাকতে পারে সেটা আমরা একটু এখানে লিখি সেখানে আমাদের থাকতে পারে কি একটা হচ্ছে সিলেক্ট আমরা কোনো কিছু সিলেক্ট করব তাই তো সিলেক্ট আচ্ছা আর থাকতে পারে কি আমাদের ইম্পুট টাইপ টেক্সট মানে টেক্সট টাইপের কিছু একটা থাকতে পারে যেটাখানে আমরা টেক্সট লিখবো আচ্ছা এরপরে আর কি থাকে দেখি আচ্ছা টেক্সটের ভিতরে আমরা এখানে লিখে রাখি যে আমাদের দিতে হবে হচ্ছে ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে নাম্বারিং যদি দিই ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার লেখা যাবে না এ থেকে জেডের মধ্যে কিছু একটা লিখবো অ্যালফাবেট আমি পরে লিখছি সিলেক্ট সিলেক্ট টাইপের কিছু আছে এখানে এরপর দেখেন ন্যাশনাল আইডি তো ন্যাশনাল আইডি যেটা হচ্ছে যে এটা একটা নাম্বার হবে ঠিক আছে একটা নাম্বার হবে তো ঠিক আছে তাহলে এই নাম্বারটাও কিন্তু আমাকে কি দিতে হবে ইম্পুট মানে হচ্ছে আমাদের কোথ থেকে ইম্পুট দিতে হবে আমাদের কিবোর্ড থেকে ইম্পুট দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাও নিতে পারি যে আমাদের টেক্সট টেক্সটের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে এটা না এটা ইম্পুট এটা এইভাবে দিই টেক্সট না দিয়ে এটাকে দিব হচ্ছে ইম্পুট ইম্পুট দিব আর এখানে দিব হচ্ছে একটা হলো আপনার এ টু এ থেকে জে আর একটা থাকবে হচ্ছে আপনার নাম্বার জিরো টু নাইন মানে ইম্পুট টাইপের মধ্যে আমরা অ্যালফাবেট দিব নাম্বার দিব ঠিক আছে এরপর যেটা হচ্ছে ডেট অফ বার্থ ডেট অফ বার্থের সময় কি হচ্ছে এখানেও আমরা ইম্পুট দিচ্ছি কিন্তু এটা হচ্ছে কি ডেট ফরমেটে দিচ্ছি তাই না ধরেন পঁচিশ অক্টোবর একটা ডেট ফরমেটে দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের কি হবে এটাকে আমরা ইম্পুট টাইপ ডেক্স এটা আমরা ডেট লিখে রাখলাম যে ডেট ফরমেটে দেব এটাকে আমরা সিলেক্টও দিতে পারি আচ্ছা সিলেক্টে দিই এটা সিলেক্ট কারণ সিলেক্ট কি আমরা একটা হচ্ছে সিলেক্ট আমরা অপশান করতেছি আর একটা সিলেক্ট কি করতেছি ডেট ডেট আর একটা হচ্ছে কি আমরা অপশান এরপরে যেটা হচ্ছে আপনার রিলিজন এটাও আমরা অপশান থেকে পাচ্ছি যে অপশান ফিল্ডে যদি আমরা কিছু করি সেটা হচ্ছে আপনার সিলেক্ট করব এথনিক গ্রুপ একই সেম আমরা এখান থেকে দিব আচ্ছা মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বারটা কি এটা একটা নাম্বার হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নাম্বার অলরেডি আগিয়ে দিয়ে দিছি যে ইম্পুট হিসেবে আমরা নাম্বার দিব এরপর হচ্ছে ইমেল ঠিক আছে ইমেল একটা ক্লাস তো এটাও কিন্তু কি করতে হচ্ছে আমাকে মানে অ্যাজ আ কিবোর্ড থেকে ইম্পুট দিতে হচ্ছে বা মানে লিখে দিতে হচ্ছে ঠিক আছে ইম্পুট দিতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এটাও আমার টেক্সট হিসেবে যাবে আচ্ছা তো টেক্সট হিসেবে যাচ্ছে এরপর যেটা হচ্ছে আপনার দেখেন এখানে একটা আছে কি ইজ এমপ্লয়েড মানে এখানে আমরা কি করতেছি চেক করতেছি যে কোনো একটা চেক করব ইয়েস অর নো ঠিক আছে তাহলে এটা কি আমার একটা চেক বক্স এটা আরেকটা ফর্মেট আসলো আমাদের এতক্ষণ ছিল সিলেক্ট আর ইম্পোর্ট এখন আবার আরেকটা ফর্মেট আসবে তাহলে আমরা সেটা অ্যাড করি
এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে চেক বক্স এরপরে যেটা হাসতেছে আপনার মান্থলি ইনকাম ইনপুট দিব প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসের পুরো ফিল্ডটাই আপনার টেক্সট মানে টেক্সট দিতে পারি অথবা নাম পোস্টাল কোডের ক্ষেত্রে আমরা নাম্বার দিব তো ওইগুলো আমরা অলরেডি লিস্ট করেছি আবারও সিলেক্ট অপশান আসতেছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এখানেও আমরা আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রেই আমরা কি করতেছি টেক্সট দিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করতেছি যে কি কি সিলেক্ট করব আচ্ছা এরপর হচ্ছে হায়েস্ট একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট এখানেও কি হচ্ছে আমরা কি করতেছি সিলেক্ট করতেছি আর হচ্ছে আমার আগে যে দুটো ফরম্যাট আছি করেছি সেই ফরম্যাটগুলোর মধ্যেই আছে একটা সিলেক্ট একটা হচ্ছে নর্মাল টেক্সট আচ্ছা এরপর দেখেন ফটো ফটো ক্ষেত্রে কি করতেছি আমরা কি করতেছি কিছু একটা আপলোড করতে হবে সেটা এখন এখানে ফটো বাট আমাদের কি করতে হতে পারে কখনো কখনো ফাইলও আপলোড করতে হতে পারে হ্যাঁ তো তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে আর একটা আর একটা পেলাম আমরা নতুন সেটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপনার এখন যেটা হলো সেটা হলো কি আপলোড তাহলে মোটামুটি আমাদের ফর্মের চারটা ভাগ আমরা পেয়ে গেছি আচ্ছা এখন দেখেন এই গেল আমাদের একটা ফর্ম এরকম আমাদের আশেপাশে আমাদের আমরা প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু ফর্ম ফিল আপ করতেছি এখন যদি ধরেন আমরা যদি ফেসবুকে যাই ফেসবুকে গিয়ে দেখি তাদের কি অবস্থা লগ আউট করলাম লগ আউট করে দেখেন এখানে যেটা হচ্ছে যে আমি যদি সাইন আপ করতে যাই ঠিক আছে আমি একটা সাইন আপ করতে যাব ফেসবুকে সাইন আপ অপশানটা কোথায় পাবো আচ্ছা অ্যাড অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি দিই সবগুলো রকম ইনপুট আছে মোবাইল নাম্বার যেটা আমরা অলরেডি এখানে দিছি যে ইনপুট টাইপ হিসেবে থাকবে নিউ পাসওয়ার্ড সে পাসওয়ার্ড নিউ একদমই থাকবে এরপর আসেন যে ডেট অফ বার্থ আমরা আগে যেটা দেখছিলাম যে ডেট অফ বার্থ কি যে একটা ফর্ম মানে একটা ইনপুট ফিল্ডের ভিতরে ডেট অফ বার্থ দিতে পারবো আবার এখানে কি হচ্ছে স্পেসিফিক করে দিছে যে ডেট সিলেক্ট করো মান্থ সিলেক্ট করো দেন ইয়ার সিলেক্ট করো তার মানে এটা কি কিসের মধ্যে আসে বলেন তো আমাদের এই ক্যাটাগরির কোনটার মধ্যে সিলেক্ট ক্যাটাগরির মধ্যে আসে গুড আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের জেন্ডার জেন্ডারের মধ্যে আমরা কি বলতেছি এই দেখে এটা আবার একটা নতুন ভার্সন আসছে কি রেডিও ভার্সন ঠিক আছে রেডিও মানে ভার্সন যে আমরা কোনটা সিলেক্ট করব মানে আমাদের এই ফর্ম টাইপের মধ্যে একটা কি আসছে রেডিও আর একটা টাইপ আসছে যে আমাদেরকে এটাও শিখতে হবে ঠিক আছে তো আমরা শিখি ওকে মানে টাইপ দিয়ে দিলাম এখানে টেক্সট দিয়ে দিলাম তাহলে হয় কিবোর্ড ইনপুট দিয়ে দিই কিবোর্ড টাইপ বার বি ও কিবোর্ড ইন টাইপ টাইপ দিয়ে দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে টাইপ এখানে চেক বক্সটা কি চেক বক্স আছে দেখালাম না একটু আগে দেখাচ্ছি আবার আপনার এই এবার ঠিক আছে এবার বুঝতে পারছেন 
টেক্সট টেক্সটের মধ্যে এ থেকে জেড অথবা নাইন জিরো থেকে নাইনের মধ্যে যা কিছু আচ্ছা এটা তো আবার আপনারা কনফিউজ হয়ে যাবেন তাহলে আমি আবার এখানে ঠিক করে দিই এটা চুপ থাক এইখানে দিয়ে দিই নাম্বার আচ্ছা এখন কি বলেন চেক বক্স চেক বক্স হচ্ছে কি এই যে দেখেন একটু আগে ছিল ও এটা এটা সরি এই যে এটা হচ্ছে চেক বক্স এই যে ইয়েস ইজ ইউ এমপ্লয়েড অন চেক বক্স এখানে রেডিও বাটন দেখাচ্ছে আমরা চেক বক্স হিসেবে আচ্ছা একটু ওয়েট করেন আমি দেখা দিচ্ছি এখানে আছে আচ্ছা 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 রেডিও চেক বক্স তাহলে একই হলো না 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 রেডিও আলাদা সরি চেক বক্স আলাদা দেখেন দেখাচ্ছে আপনারা দেখছেন এখন আবার দেখলে বুঝতে পারবেন আমরা যেটা মানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে ইয়েস নো এর মধ্যে এটা এটা হচ্ছে রেডিও রেডিও একটা একটা টাইপ আর চেক বক্স হচ্ছে আরেকটা টাইপ ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর যেটা হলো আমরা এটা গেল ফর্ম ফিল আপ টিল আপ করলাম এন্ট্রি করলাম এরপর দেখেন আমরা যখন এখানে আসলাম এখানে এখন তো আবার লগ ইন করতে হবে আচ্ছা ধরেন অনেক সময় কি থাকে যে এখানেই দেখিয়ে দিই ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানে যে একটা বড় করে জায়গা দিয়েছে আমাদের জন্য না আমরা এখানে চাইলে যে কোনো কিছু লিখতে পারি না একটা বড় জায়গা থাকে যেমন ধরেন এখানে পোস্ট একটা দেখালে ভালো হতো যাই হোক এখন এখানে যে কোনো নাই এই যে দেখেন এটাই ধরেন এটাও তো একটা কিছু দিয়ে ডিজাইন করছে তাহলে তাই না হ্যাঁ এখন দেখেন এখানে আমি কি যা মন চাই তাই লিখতে পারতেছি যত খুশি তত ওয়ার্ড লিখতে পারতেছি ঠিক আছে এন্টার দিচ্ছি আরো লাইন লিখতে পারতেছি এই যে পুরো বিষয়টা কিছু ফর্মে যে মন্তব্যের কিছু বক্স থাকে ওখানে লেখা যায় এরকম কমেন্টস হ্যাঁ হ্যাঁ কমেন্টস যে লিখে फर्म ना এখানে দেখেন এই যে দেখেন বিরাট একটা জায়গা জুড়ে আছে ঠিক আছে যে আমরা কি কিছু লিখবো এখানে কি অনেক কমেন্টস লিখবো বা মেসেজ লিখে সেন্ড করে দিব ওদেরকে ঠিক আছে তো এটা আরেকটা টাইপ এই টাইপটা হচ্ছে কি এটা কিন্তু আমরা ইম্পু টাইপের মধ্যে নিতে পারবো না এটা হচ্ছে আরেকটা টাইপ সেটা হচ্ছে আমরা কি এটাকে বলি হচ্ছে টেক্সট এরিয়া ঠিক আছে টেক্সট এরিয়া এটা অনেক সময় আমাদের কাজে লাগে তো আমরা এটা ওকেও নোট করে রাখি আপলোডে থাকবে ফাইল এখানে একটু বাড়াতে হবে যে এখানে একটা ইন্টারশেপ আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে যে এখানে দিলে আমরা একটা কি করব যে এখানে আপলোড রিলোড এগুলোতে যেখানে থাকবে যে ফাইল অথবা ফোল্ডার আমরা আপলোড রিলোড করব ঠিক আছে আর এখানে রেডিওতে হচ্ছে আমরা চেক করে মানে যে কোনো একটা দুটো অপশান থাকবে বা পাঁচটা অপশান থাকবে ওই পাঁচটা অপশানের মধ্যে কয়টা অপশান চুজ করব সেগুলো লেখা থাকবে আর টেক্সট এরিয়া হচ্ছে নর্মাল টেক্সট লিখব ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে যে সেগুলো আমরা আমাদের ব্রাউজারে কিভাবে দেখাব একটা তো প্রসেস আছে তাই না ঠিক আছে 
नम्बर लिखबो प्रथम तो आपनारा क्षेत्र कर एकदम प्रथम थोड़ा शुरू कर आगे कोडर ऊपर खूब इमार्जेंसि ना थे कपि पेस्ट करबें ठीक है ये कि लिखते एक समय लागले अपना प्रैक्टिस हो जाए ठीक है अपना भूल हमें अच्छा तो हमें शुरू करी HTML शुरू HTML मैं मस्त के क्लास शुरू ही तो कोई थे वो आप दूध टाइ माने दूध टाइ पोची शे क्या नाम आते हैं कोनो माने ये से मैं किचु बोलता था अच्छा ना ना मैं आमी फर्स्ट से क्लास शुरू है कैसे होने का आगे तीन टावे जगह लो देख लाम आमी शॉकले ये कुर्सी क्लास कुर्सी मैं शॉकले किन्तु ये देनी है बडी <laughs> तो हेड दिलाम, बॉडी दिलाम, ऐकोन होता है हमारा। हेडर मोड की लिखी तो बोलें तो देखिए। टाइटल, मेथा, लिंक, है वाकोन लिंक। जरा प्रैक्टिस करे तारा एक चोट पोट करे बोले दिते पर है यार जरा ये करे तारा एक खाता देखे खाता देखे ताहो बोले। तापुर मैम टाइटल हो गए। शाहरुख खान की अवस्था फिल्म टीम की किस आज बना किस सामने लिंक आस बच्चा हाँ लिंक पढ़ दीच्छे लिंक आम की दिवो दर का नहीं आज के मैम लिंक किसे वही फेवरेट हाँ फेवरेट कौन है बा जो दिस स्टाइल शीट जखून कोड में तो कौन स्टाइल शीट इतने दिवो आज के था कोड में किस आमद देखना है इसे मैम लिंक हाँ लिंक � मिस कर देखें जे ठीक है हमारे स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग परफेक्ट ठीक है ये देखो टाइटल इसमें दिखिए दे तो ए भी शोगुलों पे ख्याल रख बन जो दी तातारी को जो हम चेक कर बन तो ये भावे चेक करने बन ओके ये टा तब ये टा तब ये अच्छा एक फॉर्म में जो नो हमरा देखे थे जब फॉर्म टा होते हैं जब � स्टार्टिंग स्टार्टिंग 
लिखे दी छोट हो गए আমি ঠিক করে দিচ্ছি পরে ঠিক আছে এটা একটু বড় করে দিচ্ছি ওকে ম্যাম হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম এবার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে টেক্সট নাম্বার ইমেল পাস ডেট আর কি দেই আর কিছু কি আছে ছিল আমার ঠিক মনে নাই নেম দিয়েছিলাম নেম এর মধ্যে নেম তো ওই এ পাসওয়ার্ড ছিল ইমেল ছিল আচ্ছা একবার একটু রিকল করে নেই তাহলে বেটার হয় प्रथम प्रथम टाइप जिसपत चार जिसपत देखी क्षेत्र টাইপ দিতে হবে টাইপ কোন টাইপের ডাটা আমি দেব ঠিক আছে তো ওয়াই পি ই টাইপ টাইপ লিখে তারপর এখানে দিয়ে দিলাম যে এখানে আমি টেক্সট ফরম্যাটে ডাটা চাচ্ছি তো আমি টেক্সট দেব আচ্ছা এতটুক দিয়ে আমি আগে সেভ করলাম সেভ করে দেখি ব্রাউজার আমাকে কি দেখায় ঠিক আছে আর কিছু দিলাম না দেখছেন একটা বক্স চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেক এই যে একটা বক্স চলে আসছে ঠিক আছে তো এই বলবেন যে মিস এই একটা বক্স দিয়ে আমরা কি করব আচ্ছা এখন যেটা করব হচ্ছে আমরা একটা লেভেল দেব লেভেল দেব কি যে আমরা কি দেখতে চাচ্ছি ঠিক আছে ধরেন আপনি দিলেন লেভেল লেভেল ট্যাগটা ইউজ করলাম লেভেল ট্যাগ হচ্ছে मान दूटाइम এটা ইম্পর্টেন্ট যে ইনপুট টাইপ আমরা টেক্সট দিয়েছি এরপরে হচ্ছে ধরেন আমরা নামের পরে কি নিব একটা ফোন নাম্বার নেব ঠিক আছে তাহলে কি লিখব লেভেল এরপরে ইনপুট টাইপ হিসেবে আমরা দেব ठीक 
ফোন নাম্বার এটা নিচে চলে আসছে আচ্ছা এখন কি হচ্ছে এভাবে দেখেন এটা তো কেমন হলো একটা বাজে অবস্থা না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা ব্রেক ট্যাগটা ইউজ করব এটা নিকে নিচে নিয়ে আসলাম আরেকটা দিতে হবে কারণ হচ্ছে একটু বাজে দেখাচ্ছে ওকে আরেকটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে নেম ফোন নাম্বার আমি কিন্তু প্রত্যেকটা টাইপ দেখাচ্ছি ইনপুট টাইপ মানে হচ্ছে যে আমার এখানে কিবোর্ড টাইপের মধ্যে যা যা ভার্সন আছে সবগুলো ভার্সন আমি একটা একটা করে আনছি প্রথমে টেক্সট আনলাম তারপর নাম্বার এখন কি আনবো ইমেল ঠিক আছে ইমেল হ্যাঁ ইমেল আনবো ইমেল ইমেজ পরে ইমেজ এখন বুঝবেন ইমেজ বলে ইমেল হ্যাঁ ইমেল ইমেল আনলাম এখানে আবার ব্রেক ট্যাগ দিতে হবে দিয়ে দিলাম এখানে কারো মাউস সরি উনি আনমিউট আছেন কে ও একজন খাচ্ছে খাক খাওয়া দাওয়া করু আনমিউট কি আছে আচ্ছা আর কেউ যদি কেউ আনমিউট থাকেন একটু মিউট করে দেন নিজেকে হ্যাঁ चले এবার আমরা একদম লাস্টে এটা দেখতেছি ব্রাউজারে কি দেখা ইমেলের পরে আমাদের কি আছে ডেট পাসওয়ার্ড হ্যাঁ পাসওয়ার্ড আচ্ছা গুড সকালে ক্লাস করার फायदा নাকি না ম্যাম স্যার স্যার আবার একটু ভিন্ন ভাবে করতে তবে ইমেলের পরে পাসওয়ার্ড ছিল লেভেল এক জনের পড়ানো স্টাইল এক এক রকম এটা বলে লাভ নাই ইমেল ইমেলের পরে আছে পাসওয়ার্ড লেভেল দিলাম আর পাস ইনপুট হিসেবে দিব এবার হচ্ছে পাসওয়ার্ড এবার দেখেন কি হয় আচ্ছা চলে আসছে ঠিক আছে নেম ফোন নাম্বার ইমেল পাসওয়ার্ড এখন দেখেন আমি এখানে নেমের জায়গায় আমাকে অবশ্যই অবশ্যই এ বি সি ডি জি এফ দিয়ে কিছু একটা লিখতে হবে ধরেন আমি তমা লিখলাম হ্যাঁ ফোন নাম্বারে দেখেন এখানে কিন্তু নাম্বার আসছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে কিন্তু আপনি যদি এই যে দেখেন এখানে কিন্তু কখনোই নর্মাল টেক্সটের ইনফরমেশান আসেনি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর ইমেল দেখেন ইমেল হিসেবে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই ইমেলের ফরম্যাটে লিখতে হবে ঠিক আছে ইমেলের ফরম্যাট মানে কি যে এফ জি অ্যাট দ্য রেট জি এম ডট কম এই ফরম্যাটে লিখবে অর্থাৎ এখানে অবশ্যই অবশ্যই অ্যাট দ্য রেট এই সাইনটা আমাকে ইউজ করতে হবে আদারওয়াইজ ইমেল আপনি যাই লিখবেন সেটা এখানে এখানে তো আমাদের কিছু নেই বাট আমাকে যেটা করতে হবে যে এই ফর্মেটে যদি আমি না লিখি তাহলে এটা নিবে না কিছু কিছু ব্রাউজার আছে যে তাদের যে লগ ইন পেজগুলো থাকে বা সাবমিট ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট পেজগুলো থাকে সেখানে ইমেলের জায়গায় যদি ইমেল মানে ভ্যালিডেট করা থাকে যে আপনাকে এইভাবেই লিখতে হবে তাহলে আপনার জিনিসটা সাবমিট হবে তো এখানে আমরা নর্মাল টেক্সট হিসেবে লিখলে এখন আমাদের তো এখানে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু যদি আমরা দিতে যাই তখন আমাদেরকে এখানে ইমেল ফরমেটেই লিখতে হবে আর পাসওয়ার্ড দেখেন আমি যাই লিখবো কি যাই লিখেছি সেটা কি পাসওয়ার্ডের মতো করে করে দিছে ঠিক আছে একটা ডট 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 দিয়ে দেখে দিয়েছে কিন্তু ভিতরে যা লিখেছি সেটা হচ্ছে ভিতরে আছে তাহলে কি এটাও একটা টেক্সট ছিল তো এই সব কিছুই আমরা কি করলাম একটা হচ্ছে যে কিবোর্ড টাইপ টাইপের যেগুলো হলো 
সেটা আমরা দিয়েছি কিন্তু এটা কি আমার ফর্মটাকে ফিল আপ মানে পূর্ণ হয়েছে ফর্মে তো আটটা জিনিসও থাকে যেটা জি ম্যাম সাবমিট করতে হবে তো আমাদের তো সাবমিট করা হয় না দেখেন এখানে একটা অপশন থাকে যে মানে এখানে দেখেন রিসেট অর সেভ এটা দুইটা জায়গা থাকে যে আমাকে রিসেট অথবা সেভ সেভ কিছু একটা করতে হবে ঠিক আছে তো ঠিক আছে আমরা তাহলে এটা করি একটু ওয়েট করেন এক সেকেন্ড এখানে দেখেন আমরা কি লিখবো এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে ইনপুট টাইপ তখন আমরা যদি রিসেট বা সাবমিট দিতে চাই তখন আমরা কি লিখবো যে ইনপুট টাইপ হচ্ছে আপনার রিসেট যদি দেই তাহলে লিখবো হচ্ছে রিসেট ঠিক আছে আর যদি সাবমিট দিতে চাই তখন আমরা কি লিখবো আসলো সেটাকে দিলেন তো এখন আপনার মনে হচ্ছে যে ভুল করছেন পুরাটাই ভুল ইনফরমেশন করছেন রিসেটে ক্লিক করবেন সব উধাও ঠিক আছে ঘূর্ণিঝড়ের মতো উধাও হয়ে যাবে আচ্ছা আর যখন আপনি সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন দেখেন একটা মিনিংফুল কিছু একটা দেই লাইক টমা দিলাম ফোন নাম্বার দিলাম জিরো ওয়ান সেভেন টু সেভেন থ্রি এইট ইমেল দিলাম একটা কিছু যেটা তার জন্য তারা সেটা হচ্ছে এভাবে এক দুই তিন চার করে আপনি দিতে পারবেন এখানে কোনো সিলেক্ট না এটা বাড়তেছে কমতেছে ঠিক আছে মানে এটা কিন্তু এ বি সি ডি লিখা কিছু না আপনি সিলেক্টেড সিলেক্ট অপশান দেখাবো তখন বুঝতে পারবেন এখানে শুধু আপনি ওরা এই ইমেল ইনপুট টাইপ ইমেল লিখে বা নাম্বার লিখে আপনি যা লিখবেন সেটাই দিবে এখানে আবার আরো কিছু ব্যাপার আছে আরো কিছু অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে আমরা দেখব ঠিক আছে আপাতত টুকি দেখেন যে নাম্বারটা হচ্ছে এ তখন আমরা এটা করতে পারবো কিন্তু আমরা তো এখন করতেছি এখন আমাদের তো মন চায় না যে আমরা একটা পেজ লিখলাম এখন আমাকে একটু কিছু দেখানো দরকার কিছু দেখব ঠিক আছে অনেক কিছু দেখার ইচ্ছা হয় না যে আমি লিখলাম ওই কিছু দেখা যাচ্ছে না তো সেটা হচ্ছে কি আপনার সার্ভারে যে যাবে ধরেন এই যে আমরা ফর্ম থেকে ডাটা নিচ্ছি ডাটা দিচ্ছি অনেক কিছু করতে পারি আমরা ফর্ম থেকে ঠিক আছে এবং ব্যাক এন্ডে আপনার ফর্ম খুবই ইম্পর্টেন্ট লাগে সবকিছুই আমরা এটা করি যে আমরা ডাটার বেজে ডাটা উঠাই আমরা সরি ডাটার বেজ থেকে ডাটা নামাই এটাই করি তো এখন এই জিনিসটাই আমরা এখানে কিভাবে করে ঠিক আছে এটা একটু শিখে শিখে যাই বিষয়টা হচ্ছে কি 
আচ্ছা এটা কি শিখবো এখন নাকি আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন তারপর শিখবো কোনটা করব না শিখি ম্যাডাম শিখি প্র্যাকটিস হবে নি ম্যাম শিখাই দেন প্র্যাকটিস হয়ে গেছে ম্যাম হ্যাঁ আচ্ছা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে গুড এটা খুবই ভালো আচ্ছা ধরেন আপনি একটা ডাটা এখানে ইনপুট দিচ্ছেন এখানে একটা ডাটা ইনপুট দিবেন আপনি একটা ফর্ম টম ফিলআপ করে ইনপুট দিবেন যেমন গুগল আপনাদেরকে আমি একটা ফর্ম দিয়েছিলাম মনে আছে আপনাদের অনেক কুইজ ম্যাম কুইজের জন্য জি ম্যাম জি ম্যাম গুগল ফর্ম ওটা এটা তো শুধু যাই তাহলে একটু বুঝতে পারবেন আমাদের এই সাবমিশনটা যে হয় আমরা যে এই যে ফর্মটা সাবমিট করলাম সাবমিট করা আপনাদের কাছে চলে গেল এটাই মানে এই যে অ্যাড্রেসটা আপনাদের কাছে যাওয়ার যে প্রসেসটা ওটা তো কোন একটা কিছু আছে হ্যাঁ বিষয়টা এইটাই হ্যাঁ ওইটাই একটা মারাত্মক একটা টেকনোলজি আছে দুই টেকনোলজি আছে সেই টেকনোলজি দিয়ে আমরা আসলে দেখি যেমন ধরেন এই যে প্র্যাকটিস কুই আপনাদের জন্য তৈরি করেছিলাম এটা এটা আমি তৈরি করে দেখি এখানে দেখেন এখানে আপনি নাম ধাম যা কিছু করলেন করার পরে জিনিসটা দেখেন আপনারা যেই কজন রেসপন্স করছেন আপনি যখন সাবমিট করবেন এখন তো এটা ফিল আমি এখান থেকে যদি একটা ফিল আপ করি তাহলে মনে হয় না হবে আচ্ছা দেখেন ধরেন এটা আমি যখন এই ফর্মটা আপনারা ফিল আপ ফিল আপ করে ঠিক আছে ফর্মটা ফিল আপ করছেন লিখে একটা সাবমিট দিয়েছেন সাবমিট দেওয়ার সাথে সাথে এই ফর্মটা চলে আসছে কোথায় কত ভুল লিখছেন ঠিক লিখছেন সব এখানে চলে আসছে ওদের ডাটা বেজও কিন্তু এইভাবেই আসছে ফর্মের ডাটা বেজ যেটা আমি चले गोलोलजी टेक्नोलॉजी के बला मेथड एक फर्मे डाटा जो अपनी मान फर्म जो फर्म डाटा गुरु के पाठबें এই পাঠানোর জন্য যে আপনাকে এখানে ফর্মের সাথে লিখে দিতে হবে যে একটা ফর্মে একটা অ্যাট্রিবিউট দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে মেথড ঠিক আছে এইটা কি লিখলাম আমার নিজেরই দেখতে সমস্যা হচ্ছে এই ফর্ম ফর্মে আমি দেব হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট কি মেথড মেথডের কাজ কি মেথডের কাজ হচ্ছে যে আপনি যে ডাটাটা সাবমিট করতেছেন সেটা দুই ফরম্যাটে আপনাকে পাঠায় ডাটা বেজে পাঠায় একটা হচ্ছে আপনার একটা মেথড মেথড একটা হচ্ছে কি আপনার গেট মেথড আর একটা হচ্ছে আপনার পোস্ট এই দুইটা হচ্ছে ফর্ম ফর্ম আছে এই দুটা ফর্মেটে আপনাকে ডাটাটা কোথায় পাঠিয়ে দেয় ডাটা বেজে পাঠিয়ে দেয় আর আপনি সুন্দর মতো ডাটাটা পেয়ে যান ঠিক আছে তো এই যে ডাটা বেজে পাঠাবে গেট আর পোস্টের মধ্যে পার্থক্যকে ধরেন আপনি আপনার একটা ফ্রেন্ডকে ইমেল পাঠাচ্ছেন ঠিক আছে তো আপনি কি করলেন আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে একটা ইনফরমেশন পাঠাবেন যেমন ধরেন তাকে বলবেন যে আগামী পূজায় বা আগামী ঈদে আমার বাসায় এসো যদি আমরা নাইনটিস এর দিকে যাই তখন আমরা কি মেথডে পাঠাতাম কিভাবে পাঠাতাম এই মেসেজটা চিঠি দিয়ে চিঠি দিয়ে ঠিক আছে চিঠি দিয়ে পাঠাতাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিঠি চালাচালি করে পাঠাতাম ঠিক আছে জি চিঠি প্রসারণ তো চিঠি যখন পাঠাতাম তখন কি করতাম আমরা চিঠি বক্সে ফেলতাম সেই বক্স থেকে একটা পোস্টম্যান গিয়ে আমার ফ্রেন্ডের কাছে মানে ডাক বিভাগ হয়ে একটা পোস্টম্যান হয়ে আমার কাছে আমার বন্ধুর কাছে পাঠাতো ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে ধরেন এই যে মাঝখানে যে টাইম টাইমিংটা যে পোস্টম্যান পাঠাবে এই করবে সে করবে এই যে পাঠাতো এই পাঠানো 
সিস্টেমটাতে কি হতো যে পোস্টম্যান চাইলে কি কি খুলেও দেখতে পারে আমার চিঠিটা চাইলে খুলে দেখে টেখে পড়ে টরে আবার ঠিকঠাক মতো আমার বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতো পারতো পারে তো না একটা প্রসেস আছে যে দেখার একটা প্রসেস আছে আচ্ছা যখন আমরা ফর্ম থেকে ডাটা ডাটাবেজে পাঠাবো তখন এই যে মেথড এই মেথডের মধ্যে যখন আমরা গেট মেথডটা ইউজ করব তখন হচ্ছে আমরা ডাটাটা দেখতে পারব দেখতে পারব কোথায় দেখতে পারব হচ্ছে আমাদের এই যে ইউরালটা দেখতে পাচ্ছেন এখন দেখেন আমাদের ইউরালে কি দেখাচ্ছে এটা জুম করা যায় না আমি আপনারা এইভাবে দেখেন যে দেখেন কি লিখছে যে ডেস নাইন ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল অর্থাৎ আমার এই ফাইলের নামটা লিখছে কিন্তু এখানে দেখেন একটা তারপরে একটা দেখেন একটা কি দিছে একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দিছে আচ্ছা সেখানে আমি ডাটাটা দেখতে পারব ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি ধরেন একটা হ্যাকারের কথা চিন্তা করি একটা সিকিউর ফর্ম আপনি কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছেন আপনার ইনফরমেশন ডাটা পেজে আপলোড করা দেওয়া দিচ্ছেন হ্যাঁ এখন যেই ওয়েবসাইটে ডাটা দেখাই যাবে আপনি কি সেই মানে সেইখানে ডাটা দিবেন আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো দিবেন কখনোই দিব না তাই না এটা আমাদের প্রফেশনাল ওয়াইজ এটা হয় না প্রফেশনাল ওয়াইজাই আমরা ডাক বিভাগের মাধ্যমে ডাটা পাঠাই না আমরা কি করি ইমেল করি হ্যাঁ ইমেল করি যে আমার এই শিপমেন্টটা কালকেই লাগবে এই অ্যাড্রেসে শিপমেন্টটা লাগবে ঠিক আছে তো সেই যে সিকিউর একটা ইনফরমে যে মেইল হচ্ছে সেই মেইল হচ্ছে কি আপনি মেল পাঠাচ্ছেন আপনার বায়ার বা আপনার ক্লায়েন্ট সেই মেসেজটা দেখতেছে এর মধ্যে তো থার্ড পার্টি হিসেবে কোনো ডাক বিভাগের লোকও নাই কেউ নাই সেই মেথডটাকে বলি হচ্ছে আমরা পোস্ট গেট মেথডের কি হয় আপনি ডাটা পাঠাবেন নর্মাল ডাক বিভাগের মতো ডাক ডাটা পাঠাবেন ও ব্যাটা চাইলে পড়লে পড়লো না পড়লে এমনিতে দিয়ে আসলো ঠিক আছে গেট মেথডে আপনি যাই ডাটা পাঠাবেন সেই ডাটাটা আপনার অ্যাড্রেস বারে শো করবেন বাট পোস্ট মেথডে সেটা হবে না সেটা সিকিউরলি আপনার কাছে আপনার মানে ডাটা বেজে ডাটা পৌঁছাবে বা যার কাছে ডাটাটা পাঠাতে চাচ্ছেন তার কাছে পৌঁছাবে ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে আপনার নর্মালি আমাদের ডাটা বেজের সিস্টেম মানে আমাদের ফর্ম থেকে ডাটা ইনপুট আউটের সিস্টেম ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমি এখানে আমার কথা কেন বিশ্বাস করবেন একটু আমার দেখি ঠিক আছে এখানে আমরা দিলাম মেথড হিসেবে প্রথমে দিলাম হচ্ছে আমার পোস্ট ইও এস টি পোস্ট সেভ করলাম নেম দিলাম হচ্ছে আপনার ঠিক আছে ফোন নাম্বার একটা দিলাম ইমেল দিলাম জি অ্যাট দ্য রেট জি এম ডট কম পাসওয়ার্ড কিছু একটা দিয়ে দিলাম কিছু দেখাবে না কারণ আমরা ইউজ করছি কি 
ডাটা যদি এখন আমার ব্যাকএন্ডের সাথে মানে ব্যাকএন্ড মানে আমার সার্ভারের সাথে যদি কানেক্টেড থাকতো তাহলে ডাটা দেখতাম ঠিক ওই ডাটা বেজে গিয়ে ডাটা পৌঁছে গেছে ঠিক আছে বাট যখন আমরা পোস্ট মেথডে এই কাজটা হয় এখন দেখেন আমরা হচ্ছে গেট মেথড ইউজ করব নেম দিলাম জামিল ফোন নাম্বার দিলাম এটা পাসওয়ার্ড দিলাম টেস্ট ইমেল পাসওয়ার্ড সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে সাবমিট এখনো কিছু দেখাচ্ছে না কেন জানেন কারণ আমাদের এইখানে যে আমরা লেবেলগুলো দিয়েছি এই লেবেলগুলোতে আমাদেরকে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে সেই অ্যাট্রিবিউটটা চলেন ইউজ করি সেই অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে আপনার নেম নেম নেমের মধ্যে আমরা বলে দিব কি যে এটা হলো আমার নেম ঠিক আছে এক এরপরে যখন আমরা ফোন নাম্বার দিব তখন আমরা লিখব ख्याल रखबा ब्रेक टेक दी दी आगे नेम टा दिए नहीं এখন দেখেন এখন আমি আস্তে আস্তে সাবমিট করি যেমন সানিয়া ফোন নাম্বার কিছু একটা ইমেল আর অ্যাট দ্য রেট হটমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দিলাম এখন আমি সাবমিট বাটনে ক্লিক করব এখন দেখেন এটা কি কিভাবে দেখাবো এই দেখেন উপরে দেখতে পাচ্ছেন কি আপনারা আমার মনে হয় না দেখতে পাচ্ছেন যখন আমি কেন আসবে না এটা তো সিলেক্ট অল করলাম এটা কি আপনার একটু কষ্ট করে দেখেন যেখানে দেখেন নেম ফিল্ড এর নেম ফোন নাম্বারের ফোন 
তারপর ইমেইলে আমি যেটা দিয়েছি সেটাই আসছে এবং পাসওয়ার্ডে এটা আসছে আপনার গেট আর পোস্ট মেথড এখানে দেখেন আমাদের যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুল আছে সেখানে গেলে আমরা এটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে মানে গেট আর পোস্টের মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য হচ্ছে যে গেট মেথডটা হচ্ছে আপনার লেস সিকিউর এবং ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ যে কেউ আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো নিয়ে আমাদের ওয়েব পেজ বা আমাদের নিজস্ব ইউজার হিসেবে আমাদের ক্ষতি করতে পারে ঠিক আছে আর পোস্ট মেথডে যদি আমরা কোনো কিছু পাঠাই ডাটা বেজে সেটা সিকিউর থাকে এবং সেটা দেখা যায় না যে যার কারণে আমাদের হ্যাকে আমাদের সার্ভার আমাদের পুরো ডাটা বেসটাই হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে ঠিক আছে আর ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে গিয়ে আপনারা আরও বেশি বেশি করে এই গেট আর পোস্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন আমাদের কাজের জন্য এটাই যে আমরা গেট অ্যান্ড পোস্ট মেথডটা ইউজ করব হচ্ছে যে কোনো কিছু দেখেন গেট আর পোস্ট মেথড হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট তার মধ্যে গেট আর পোস্ট এখানে বলে দিচ্ছে যে গেট হচ্ছে হার্মলেস আর পোস্ট মেথডে ডাটা উইল বি রিসাবমিটেড অ্যান্ড দ্য ব্রাউজার শুড অ্যালার্ট দ্য ইউজার দ্যাট দ্য ডাটা আর অ্যাবাউট টু বি রিসাবমিটেড ঠিক আছে আর তারপরে হচ্ছে কি ক্যান বি বুক মার্ক ক্যান নট বি বুক মার্ক যদি আপনি গেট মেথড করেন আপনার ফর্মে সেক্ষেত্রে যা যা হবে ক্যান বি আচ্ছা কুকিস যে কুকিসের একটা ব্যাপার আছে যে আমরা যত ইনফরমেশান আমরা মানে আদান প্রদান করি সেটা ফোনে কথা বলি বা আমরা চ্যাটিং করি যাই করি তার একটা মেজর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে কুকিস থাকে তাই না কুকিস কি যে আপনি যে একটা ফর্ম ফিল আপ করছিলেন কোনো এক সময় সেই ফর্মের ডাটা আবার কি করে এখানে আবার নিজেই সার্চ আমি ধরুন এখানে কিছু একটা লিখলাম আমি ইকুয়াল কি লিখছিলাম সানিয়া সানিয়া বা এস লিখলাম পুরোটা চলে আসলো এস লিখলাম সানিয়া বা সুমন এই নামে যা যা লিখেছিলাম সব চলে আসলো ঠিক আছে অটো ফিল যেটাকে বলি আমরা অটো ফিল অপশানটা থাকে তো এই অটো ফিল অপশানটা কি হয় যে আমরা যে ব্রাউজ করতেছি প্রতিদিনই তার কিছু কুকিস থাকে কুকিস মানে কি কিছু ইনফরমেশান মানে আমাদের গুগল বা ফেসবুক বা এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলো নিয়ে তারা মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে ওই রিলেটেড জিনিসপত্র আপনাকে দেখায় ধরুন আপনি লিখছেন যে আমি কোনো একদিন আপনি বুস্ট অ্যাপ নিয়ে একটা ভিডিও দেখছেন ইউটিউবে তারপর কি হয় ওই বুস্ট অ্যাপ রিলেটেড আরও চার পাঁচটা ভিডিও আপনার হিস্ট্রিতে বা আপনার ইয়েতে প্লে ইয়েতে চলে আসে প্লে লিস্টে চলে আসে যে আপনি চাইলে এটাও দেখতে পারেন তো এই এই কাজটা যারা করে হচ্ছে ওরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে কাজগুলো করে এই কাজগুলো যখন করে ওরা কুকিস ধরে ধরে করে যে আপনার ব্রাউজার আপনি ব্রাউজ কি কি করতেছেন কি কি ইনফরমেশান কার সাথে শেয়ার করতেছেন সে সব কিছু হলো ওটা ক্যাচে বা কুকি মানে কুকি হচ্ছে কি যে কিছু ইনফরমেশান মানে অনেক ডাটার মধ্যে কিছু বেসিক ডাটাগুলো ওরা রেখে দেয় তো এটা কি বলতেছে যদি আপনি গেট ম্যাথড ইউজ করেন আপনার ফর্মে সেক্ষেত্রে ওরা ক্যান বি ক্যাচেড মানে ওই কুকিসগুলো তারা দেখে দিবে এবং ওই কুকিস ধরে ধরে ওরা কাজ করতে পারবে মানে হ্যাকারদের জন্য বস হচ্ছে গেট ম্যাথড ঠিক আছে আর পোস্ট ম্যাথড যখন ইউজ করবেন কুকিস টুকিস কিছু থাকবে না আপনার ব্রাউজারে কোনো রকম কোনো ডাটা আপনার সাবমিট ক্লিক করছেন সাথে সাথে চলে যাবে এইটা তারপরে হচ্ছে এনকোডিং এনকোডিং মানে এনকোডিংটা পসিবল হয় মানে এনকোডিং বলতে কি যে আপনি কোনো একটা সিকিউর ডাটা পাঠাচ্ছেন যেমন ধরেন আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স থেকে কোনো একটা কিছু বাংলাদেশের ইন্টেলিজেন্সও পাঠাইছে তখন তারা কি করে এনক্রিপশান করে পাঠায় যাতে কেউ ধরতে না পারে বা কেউ দেখেও বুঝতে না পারে যে কি কর পাঠাচ্ছে সেটা যদি আপনার গেট ম্যাথডে পাঠান তাহলে সেটা ইজিলি রিড করতে পারবে আর যদি পোস্ট ম্যাথডে পাঠান সেটা ইন মানে ইনক্রেপ থাকবে মানে সিকিউর থাকবে এটাই আচ্ছা আরেকটা ইম্পো মেজর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কু গেটের হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি তারা আপনার লেন্থ থাকবে মানে আপনি খুব বেশি ডাটা পাঠাতে পারবেন না ঠিক আছে খুব বেশি ডাটা আপনি গেট ম্যাথড দিয়ে পাঠাতে পারবেন না একটা মিনিমাম লেন্থ থাকে কিন্তু পোস্ট ম্যাথড এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই আপনি যত খুশি ডাটা আপনার ডাটা বেজে উঠান বা সার্ভারে উঠান আর যত খুশি ডাটা ডাটা বেজ থেকে নামান কোনো সমস্যা নেই 
আর সিকিউরিটির বিষয়টা আমি আগেই বলছি আর ভিজিবিলিটির বিষয়টা তো আপনি দেখলেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আপনার মেথডের কাজ এবং ফর্মের কাজ আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত আপনার একটু করেন এরপরে আমরা আর দেখব তো আপনাদেরকে কত এখন পঁয়তাল্লিশ বাজে আর একটু দেখাবো নাকি একবারে করব ম্যাম এই টুক তো হয়ে গেছে বাকিদের কি অবস্থা ম্যাম হয়েছে কিন্তু আমার নাম তো শো করতেছে না ওই পাশে ম্যাম আমি প্র্যাকটিস ডান করলে প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছেন তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে কিছুক্ষণ আমরা 10টা মিনিট দেই একটু প্র্যাকটিস করি তারপরেই মে চারটার দিকে মেবি নামাজের একটা আযান পড়ে তো সেই আযানটা শেষ করে তারপর একসাথে আমরা আবার শুরু করি তাই না আমার মনে হয় এটাই বেটার হয় আপনারা কি বলেন জি ওকে ম্যাম রাইট ম্যাম এখন 15 মিনিট দিলাম আর 5 মিনিট ধরেন আমাদের আযানের জন্য তারপরে আমরা আবার শুরু করব ঠিক আছে রাতটা 5 এ আবার শুরু করব ম্যাম তাহলে একেবারে 10 মিনিট দেন 4টা 10 মিনিট পর্যন্ত একেবারে নামাজ পড়ে আসা যাবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে নো প্রবলেম সেটাও বেটার হবে তাহলে 20 মিনিট হয় আচ্ছা সমস্যা নাই আমাদের আমাদের আজকে যতটুকু খাওয়া আমরা করেছি আরেকটু করব সমস্যা নেই আগাতে পারবো ঠিক আছে একটু সময় নেই ম্যাম তাহলে 4টা 10 এ আবার জয়েন করতেছি এখন তাহলে লিভ নেই হ্যাঁ 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 ওই আছে কোনো সমস্যা নেই এই যে আমি এটা দিয়ে রাখলাম যা যা লাগবে তো দিয়ে ঠিক আছে ম্যাম আমি কি কোনো প্রবলেম নিয়ে কথা বলতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ বলেন কি সমস্যা আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন বলেন ওকে ম্যাম আমি তাহলে স্ক্রিন শেয়ার করলাম হুম হুম এখানে যদি আমরা ধরি তাহলে আমরা দেখেছি কি যে আমরা কিবোর্ড টাইপের মধ্যে যে টেক্সট নাম্বার ইমেল পাসওয়ার্ড ডেট ডেটটা দেই নি তাহলে আমরা ডেট দেই তাহলে নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি আবার ডেটের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেই ইনপুট টাইপ ডেট তাহলে এটা ডেট চলে আসবে আচ্ছা সেটা দিয়ে আমরা বাকিগুলো আর বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো করব এরপর আমরা দেখব হচ্ছে দেখেন এখানে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার চেক বক্স দেখি না চেক বক্স দেখি তারপরে রেডিও দেখব আর তারপরে হচ্ছে আপনার সিলেক্ট দেখব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখি সাজিয়ে নেই আপনারা একটু সময় দেন পাঁচ মিনিট এবার আসতেছি আমরা হচ্ছে কি লিখব যে লেবেল এটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে লিখি হ্যাঁ লেবেল দিলাম যে ইন্টারেস্টেড সাবজেক্ট ইন্টারেস্টেড টেকনোলজি ইন্টারেস্টেড টেকনোলজিতে আমরা দিব হচ্ছে আপনার এবার ইন্টারেস্টেড টেকনোলজি হিসেবে আমরা চেক বক্স ইউজ করবো ঠিক আছে তো ঠিক আছে কি লিখি লেভেল ইনপুট ইনপুট ট্যাগ ক্লোজ করলাম টাইপ হিসেবে দেব হচ্ছে টাইপ হিসেবে আমরা দেব হলো दीब हलो टीम एल ठीक है ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটের ব্যাপারটা একটু বুঝাই 
সেটাই অল মানে অল টাইম আপনাকে শো করবে ঠিক আছে তো দেখি সেটাকে এখানেও যদি আপনি ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করেন যেমন ধরেন নেমের ক্ষেত্রে ভ্যালু অ্যাট্রিবিউট ইউজ করলে যেমন বলে দিলাম ভ্যালু ভ্যালু অ্যাট্রিবিউট এই সব ইনপুট টাইপের ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমি ডিফল্ট বলে দিলাম যে আমার নেম কি আমার নে ভ্যালুতে আমি বলে দিলাম যে ভ্যালু হিসেবে আমার হাসবে হচ্ছে প্রিয়াঙ্কা ভ্যালু ঠিক আছে ফোন নাম্বার হিসেবে ভ্যালু অটোমেটিক অ্যাড করে দিলাম আচ্ছা তাহলে কি আসে এখানে এগুলো তো তাহলে তো এটা ফিক্সড হয়ে যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ এই জন্য তো বলতেছি দেখানোর জন্য কিন্তু ভ্যালু লাগে কোন এক সময় লাগে এখন আপাতত দেখে রাখেন এই দেখেন কি আসছে আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার নেমটা চলে আসছে ঠিক আছে এখন আপনি রিসেটে ক্লিক করেন যাবে না ঠিক আছে এই ভ্যালু হচ্ছে কি যে কোনো একটা ইনফরমেশন আপনার যদি আপনি ফিক্সড রাখতে চান যে আমার এটা থাকুক ফিক্সড হ্যাঁ তখন সেক্ষেত্রে ইউজ করি অনেক সময় দেখবেন যে লেখা থাকে যে দিস ইজ বিশেষ করে চেক আউট বা চেক ইনের ক্ষেত্রে বা ধরেন কোনো অ্যাড টু কার্টের ক্ষেত্রে লেখা থাকে যে এটা হচ্ছে ক্যাশ ক্যাশ ইন ডেলিভারি ঠিক আছে মানে ক্যাশ ইন ডেলিভারি সেই কথাটা লেখা থাকে সো লেখা থাকার ক্ষেত্রে এরকম যখন ভ্যালু লিখে দিবে ভ্যালুর সাথে সাথে আমরা এখানে আরেকটা প্রপার্টি ইউজ করব সেটা হচ্ছে কি রিড অনলি রিড অনলি অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করব এটার মানে হচ্ছে কি যে আপনার যে ভ্যালুটা আছে সেটা ভ্যালু অলরেডি সেট করা আছে এবং আপনি এটাকে কোনো চেঞ্জ করতে পারবেন এই দেখেন আমি আমার প্রেস করতেছি কিছু হচ্ছে না আমি আমার কিবোর্ড দিয়ে কিছু লিখতে চাচ্ছি কিছুই লেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে রিড অনলি তে না না দিলে কি ওই ওটা চেঞ্জ করে যেত কেটে না তাও চেঞ্জ করা যেত না বাট রিড অনলি কেন দেই কারণ হচ্ছে কেন আমি দেখাবো তাই না আমার কিছু ইনফরমেশন থাকে যে যেখানে ইউজার ভুলে আপনার ইনপুট দিয়ে দেয় ভুলে ইনপুট দিয়ে দিবে হ্যাঁ নেমের জায়গায় ধরেন অনেক সব ইউজার তো একরকম না অনেকে আছে যে লেখা আছে যে ক্যাশ ইন ডেলিভারি এটা আপনি এই অপশানটাই চুজ করছেন ঠিক আছে তো আপনাকে তো ব্রাউজারে শো করাতে হবে যে ক্যাশ ইন ডেলিভারিটা হ্যাঁ এটা দিলে তারপর আপনি আপনার ডিটেলস ফিল আপ করবেন তো সেক্ষেত্রে যে হ্যাঁ এইটা আপনার ফর্মে থাকলো যে হ্যাঁ ওই ফর্মটা যখন কেউ প্রিন্ট করবে যে এই কাস্টমারের ক্ষেত্রে আমার ক্যাশ ইন ডেলিভারি হচ্ছে তখন উপরে যে রিড অনলি লেখাটা থাকবে তখন কি হবে তো সেই মানে সেই কাস্টমার ও বুঝবে এবং যে ডেলিভারি করতে যাবে সেও বুঝবে যে এটা ক্যাশ ইন ডেলিভারি ঠিক আছে মানে রিড অনলি কথাটা লেখা থাকবে কি যে যখন আপনি এটাকে প্রিন্ট করতে যাবেন ধরেন এখানে আপনি বললেন যে আমি প্রেসটা প্রেস প্রিন্ট করবো মানে একটা তো সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেমন পিওএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেগুলো প্রিন্ট হয় প্রিন্ট যখন হবে তখন এই রিড অনলি কথাটা যেটা লিখা থাকবে রিড অনলি কথা লিখা থাকলো যে এটা ক্যাশ ইন ডেলিভারিটা ফিক্সড ঠিক আছে এটা ফিক্সড থেকে তারপরে ওর নিচে ইনফরমেশনগুলো লাগলো আপনারা আমি কি বোঝাতে পারছি নাকি আপনারা তালগু পাকে ফেলতেছেন इनपुट दिवे আপনার সিলেক্টেড অপশনগুলোর মধ্যে একটা অপশন যেমন ধরুন আমি দেখি যদি দেখি স্বপ্ন ডট কম অনেক সময় থাকে হ্যাঁ ম্যাম এটা কি ইফ নেসেসারি হ্যাঁ ইফ নেসেসারি হ্যাঁ স্বপ্ন ডট কম এ যাই স্বপ্ন ডট বি ওদের এখানে গিয়ে যদি দেখি ও সাবমিট গিয়ে দিলাম এটা কেটে দিলাম इनफरमेशन अवश्य लगे देखो अपना आगे शेष कर नहीं इनफरमेशन जेटा ब्राउजारे थकते ही ठीक है क्या ইউজার সেটা ইনপুট দিতে পারবে না ইউজার ইনপুট দিবে না কিন্তু ইনফরমেশনটা জরুরি হুম সেক্ষেত্রে আমরা রিড অনলি দিয়ে এটা দিয়ে দিতে পারবো যাতে তুমি কোনো ইনফরমেশন দিতে পারবে না 
ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখেন আর ভ্যালু মানে কি যে আপনার ভ্যালুটা আপনি যদি দিয়ে দেন তাহলে ভ্যালুটা দেখাবে যদি ভ্যালু না থাকে তাহলে খালি থাকবে না ঠিক আছে আচ্ছা এই রিটার্নের ব্যাপারে আমি আসতেছি পরে আসতেছি এরপরে এরকম আরও কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে যেমন ধরেন আর একটা অ্যাট্রিবিউট আছে হচ্ছে রিকোয়ার্ড কিউ ইউ আই আর ইডি রিকোয়ার্ড রিকোয়ার্ড দিলে কি হবে বলেন তো রিকোয়ার্ড দিলে হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই এই ইনফরমেশনটা দিতেই হবে এই ইনফরমেশনটা না দিলে আপনি কোনো ব্রাউজার মানে যে সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন সাবমিট বাটনে ক্লিক হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এটার স্যাম্পল আপনাদেরকে না দেখালে আপনারা বুঝবেন না এটা দেখায় ধরেন আমি এখন এটা তো এখানে নাই আচ্ছা দেখাচ্ছি একটু ম্যাম গুগল ফর্ম কোনো কিছু যদি ফিল আপ করতে হয় তখন ইমেলটা রিকোয়ার্ড দেখায় ওইখানে আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই কিন্তু এটা তো মানে কেউ কেউ বুঝতে পারতেছে কেউ কেউ বুঝতে পারতেছে না তাদের জন্য আমি চাচ্ছিলাম এখানে ধরেন আমি এখানে আসলাম এসে কি করলাম যে এখানে আমি কিছু একটা অর্ডার করছি মাই অর্ডার দিই যেটা হচ্ছে যে এই যে একটা প্রোডাক্ট আমি ধরেন এটা আমি একটা প্রোডাক্ট আমি ইয়ে করলাম এক টু কার্ট করলাম ঠিক আছে এখন অর্ডার্সে গেলাম অর্ডার্সে গিয়ে এক টু কার্ট হ্যাঁ ভিউ প্লেস ইউর অর্ডার ওকে দিলাম এখন দেখেন এখানে যখন আমি সেভ করব সাবমিট দিব আচ্ছা এই যে সাবমিট এখানে যেটা হচ্ছে যে আপনার সাবমিটে ক্লিক করলাম এ দেখেন রিকোয়ার্ড ফিল যেগুলো অর্থাৎ আমাকে রিভিউ টাইটেল দিতেই হবে ঠিক আছে আমাকে মেসেজ লিখতেই হবে না হলে যে আমি যে সাবমিটে ক্লিক করছি নিচ্ছে না এখন ধরেন আমি রিভিউ টাইটেল দিলাম গুড ঠিক আছে মেসেজ দিলাম প্লিজ সেন্ড ঠিক আছে 
সেটা সে দেখিয়েছে আবার দেখেন এই দেখেন এখানে স্টক অ্যাভেলেবেল এই যে কথাটা লেখা আছে এখানে কিন্তু আপনি চাইলেই ক্লিক করতে পারবেন না ঠিক আছে আপনাকে কি করতে হবে কিছুই লিখতে পারবেন না তাহলে আপনাকে প্রি ডিফাইন ওরা এটা দিয়ে দিছে ঠিক আছে তার মানে রিড অনলি কথাটা হচ্ছে কি যে আপনার কোনো ইনফরমেশন যখন আপনি দিবেন সেটা আপনার ব্রাউজার মানে ব্রাউজার বলতে আমি যেটা বলতেছি ব্যাক এন্ড থেকে এটা অলরেডি সেট করা যে এটা এই এই ইনফরমেশনটাই হবে আপনি এই ইনফরমেশনের বাইরে কিছু লিখতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আমরা রিড অনলি এই ইনফরমেশনটাও তো এখানে জরুরি তাই না স্টক আছে কি না আছে এখন ধরেন ওরা যদি স্টক আনঅ্যাভেলেবেল দিত তাহলে তো আমি এই প্রোডাক্টটা দিতে পারতাম না রিড অনলি কাজটা হচ্ছে কি যে তারা এই প্রোডাক্টটা অ্যাভেলেবেল এই মানে তারা যেটা ডিফাইন করে দিবে সেটাই এটার বাইরেও আপনি কিছু করতে পারবেন না এখন এটা তো আমি অর্ডার করলাম একটু কাট করলাম এখন যদি আমি এটাকে দিলাম এইটা কেন দেখাচ্ছে আমি নতুন যেটা করলাম সেটা কোথায় ঠিক আছে ঠিক আছে এগুলো সব ঠাকঠাক আছে ওকে এখন আমাদের হচ্ছে যে কন্টিনিউ দিলাম এই যে দেখেন এখানে দেখেন ইনফরমেশন গুলো আছে যে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন দিয়ে দিছে যে হ্যাঁ আপনি দশটা থেকে এগারোটার সময় করবেন এগারোটা থেকে বারোটার সময় করবেন এখন এখানে একটাই অপশন আছে যে আমি এই অপশানটা চুজ করতে পারবো ঠিক আছে এর বাইরে আবার দেখেন টু আমি আজকে ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে করতে পারবো এর বাইরে অন্য কোনো কিছুতে করতে পারবো না ঠিক আছে তো আমি চুজ করে দিলাম যে কালকে দশটার মধ্যে আমাকে দেন তারপর আমি কন্টিনিউ করলাম কন্টিনিউ করার পর এই দেখেন একটা আছে কি ক্যাশ অন ডেলিভারি আর এটা হচ্ছে অনলাইন পেমেন্ট ঠিক আছে এখন ধরেন আমি দিয়ে দিলাম যে ক্যাশ অন ডেলিভারি প্রসিড ঠিক আছে প্রসিড দিলে সে চলে যাবে এখন ওদের যে একটা দেখবেন যে স্বপ্ন থেকে ব্রাউজ করলে ওরা একটা স্লিপ দিয়ে দেয় সেখানে লেখা থাকে যে ক্যাশ অন ডেলিভারি নাকি অনলাইন পেমেন্ট ঠিক আছে এখন আপনি যেটা চুজ করবেন সেটা তো আসেই এখন যদি আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি চুজ করে দেন তাহলে কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনি আর কোনো কিছু অ্যাড করতে পারবেন না মানে ইউজার এন্ড থেকে সফটওয়্যারে যদি লেখা থাকে যে ক্যাশ অন ডেলিভারি তাহলে আর কিছু অ্যাড হয়নি রিড অনলি জিনিসটা ওখানে ইউজ হয় যে কোনো কিছু যে আপনি দুই আমাদের দুইটা অপশান আছে এর মধ্যে কোন অপশান নিলেবেন আপনি নেবেন হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি এরপরে আপনার কি আপনার ডাটাগুলো ইম্পোর্ট দেন আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারির কাস্টমার এবং এই এই হচ্ছে আপনার ইনফরমেশন সেক্ষেত্রে আমরা রিড অনলিটা ইউজ করব মানে ফর্মের আগেই একটা একটা অলরেডি প্রি ডিফাইন আমার সিলেকশন আছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমরা রিড অনলিটা ইউজ করব আচ্ছা এরপর ধরেন এরপর আমরা গেলাম আর রিকোয়ার্ডটা তো দেখালাম এই যে রিকোয়ার্ড যেমন ইমেল রিকোয়ার্ড করে দিলাম আমরা ইমেল যদি রিকোয়ার্ড করে দিই সেক্ষেত্রে ইমেলটাই আমাদেরকে শো করাবে এরপর আসি আমরা কোথায় ছিলাম ইন্টারেস্টেড ই ভ্যালুতে গেলাম ভ্যালু দিলাম এরপরে গেলাম হচ্ছে আপনার এস টি এম এল এরপর আর একটা যাই এটা হচ্ছে চেক বক্স তারপরে নেম लिखे दी फर लेवल क्लोज कर লেভেল ক্লোজ আবার এখানে সিএসএস সিএসএস লেভেল 
सबमिट कर फोन नम्बर दिल इनफरमेशन दिएमएल दिए पासवर्ड दिल उजर प्रोपार्टीन दिल्ली पासवर्ड फिल्डे 
फोन नंबर पासवर्डिटीम प्रथम फर्मेटेट चेकबक्स देख ल जेंडारेबल इनपुट टाइम मेल इनपुट निल रेडियो नेम अच्छा अपना फीमेल वैल्यू फीमेल अच्छा एक बार वैल्यू फीमेल दी एक बार हमरा होते हैं उजारे 
মেল ফিমেলের যে কোনো একটা চুজ করবেন একটা চলে আসবে চেক করতে হবে একটা চেক দিয়ে রাখবেন তাহলে ওইটাই শুধু থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে আমার আমি একটা ইয়েতে গেল করে আমার দুটো বাটন হবে নিচে रेडियो बाटन एस एसर चेक बक्स और बाकी आज सिलेक्ट अबशन देखी सिलेक्ट अबशन जो करते আমি প্রথমে দিলাম যে সিলেক্ট সিলেক্ট নামে একটা ট্যাগ নিলাম এই ট্যাগটাই আপনার ইউজ করি আমরা সিলেক্ট অপশান চুজ করার জন্য এরপর এখানে হচ্ছে আমার অপশান দিতে হবে ঠিক আছে অপশান নামে আর একটা ট্যাগ ইউজ করতে হবে অপশানের কাজ কি হবে আপনি যা যা দিবেন অপশান অপশানের ভিতরে খেয়াল করে দেখবেন দুটাই হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল পিন ভ্যালু দিবেন ভ্যালুতে দিবেন হচ্ছে জিরোতে হচ্ছে দিলাম জিরো সেখানে লিখলাম যে সিলেক্ট সাবজেক্ট ঠিক আছে সিলেক্ট সাবজেক্ট আচ্ছা এরপরে আমার এখানে অপশান টু তে দিব কপি পেস্ট অপশান ওয়ান এ দিলাম সিএসি অপশান টু তে দিলাম ম্যাথ অপশান থ্রি তে দিলাম मन चाहे अन्न कि दीबाते कमाते ठीक है তারপরে দিলাম কি সোশ্যাল সায়েন্স তা দিলাম সেগুলোই চলে আসবে এক এক ঠিক আছে তাহলে কি কি শিখলাম আমরা টেক্সট বক্স শিখলাম প্লেস হোল্ডার শিখে টেক্সট বক্স শিখেছি চেক বক্স শিখেছি তারপরে আপনার জেন্ডারে রেডিও বাটন কিভাবে ইউজ করতে হয় শিখেছি এবং কি লিখেছি আমরা সিলেক্ট শিখেছি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনাদের এখন বাকি আছে কি আপলোড এবং টেক্সট এরিয়া ঠিক আছে এখন কি আপনারা ওই দুটো দেখবেন হ্যালো জি ম্যাম দেখা জি ম্যাম কি দেবো দেখা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে টেক্সট এরিয়া যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে সবকিছু এটা হলো এখন এই ফর্মটাকে যদি আমরা একটু ডিজাইন করতে চাই যে আমরা একটু ডিজাইন করে দেব তাহলে আমরা ইউজ করব হচ্ছে আপনার এখানে দিব হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাসটা এই না বেশি অ্যাডভান্স হ্যাঁ বললাম আমাদের ক্লাসটা এই অ্যাডভান্স বেশি সকালে থেকে আচ্ছা সকালে তো এগুলো দেখেছে স্যার হয়তো আর একটু ডিটেইলসে দেখিয়েছে নাকি फिलसेटेज कर লিজেন 
ট্যাগটা ইউজ করলাম ট্যাগটা ক্লোজ করে দিলাম একটু ট্যাগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন যে কোনটা সিঙ্গেল ট্যাগ দিচ্ছি কোনটা ডাবল ডাবল ট্যাগ দিচ্ছি এটা একটু খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে কারণ অনেক সময় আমরা ভুল করে যাই এখানে আমরা যদি দেই যে এটা লগ ইন ফর্ম ফিল সেট এটা ক্লোজিং ট্যাগও আছে তো আমরা এটাকে ক্লোজিং ট্যাগ করে দিলাম जीरो मोटाम যে প্রত্যেকটা ইনফরমেশনের জন্যই আপনাকে ইনপুট দিতে হবে এখন কোনো কারণে যদি আপনাকে এখানে আপনি বাড়াতে চান বাড়াতে পারেন কমাতে চান কমাতে পারবেন ঠিক আছে তো আমরা টেক্সট এরিয়া আর একটা কি দেখবো হচ্ছে আপনার কি বললাম আপলোড সিলেক্ট দেখেছি ও ডেটটা দেখানো হয় না তার ডেটটা দেখে তারপর বাকিগুলোতে যাচ্ছে बुजते तो मन एकदम इजी एग्जो ना बुझार कि कारो कन्फ्यूशन थे प्लीज ए ম্যাম উপরে যে লগ ইন ফর্মটা লিখেছেন ওইটা আরেকবার একটু যদি দেখাতে আচ্ছা দেখাচ্ছি ইনপুট টাইপ এটা হচ্ছে ডেট ডেট যদি দিয়ে দেই না তো ও ডেট হিসেবেই নেবে ঠিক আছে নেম দিলাম আচ্ছা আপনার ডিওবি बार्थडे जो अपनी मत दिए दी ठीक है बोलते हैं कि दिल फर्म टाइम डिजाइन कर लो आगे जो छा फिल सेट फर्म हिसाब मान डिजाइन करते मिडिलेट 
এই এই প্রপার্টিগুলোই থাকে ঠিক আছে বেশি কিছু থাকে না এই প্রপার্টিগুলো নিয়ে কংটা তৈরি হয় আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে যে আমি একটা ব্রেক দিই নি সেজন্য এটা ব্রেক পাচ্ছে না তাহলে ব্রেকটা দিয়ে দিলাম এরপরে হচ্ছে আপনারা দেখতে চাইছেন আমার কাছে যে সেটা হচ্ছে যে কি টেক্সট এরিয়া আর টেক্সট এরিয়া মানে হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা টেক্সট এরিয়া হবে আর কি আর হলো আপলোড আচ্ছা সেটার জন্য আমি একটু লিখি টেক্সট এরিয়া টেক্সট এরিয়া নামে একটা অ্যাট্রিবিউট আছে এটা দেখব এটা ক্লোজ করব প্লেস হোল্ডার দিতে পারি চাইলে ঠিক আছে প্লেস হোল্ডার দিয়ে বলে দিলাম এন্টার ইউর কমেন্ট হেয়ার এই যে চলে আসছে এখন এটাকে লার্জ করতে চাইলে লার্জ করতে পারবেন স্মল করতে চাইলে স্মল করতে পারবেন ঠিক আছে এই এটা হাই টুইট যদি দিয়ে দেন তাহলে এটা ওই অনুযায়ী হাই টুইট পাবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আবার চলে গেলেন নাকি সবাই হ্যালো ঠিক আছে তাহলে এটা আপনাদের কতটুক কার হয়েছে একটু আমি একটু দেখি কে কি করলেন কতটুক করলেন ঠিক আছে এইটুকুই এইটুকুই হচ্ছে আমাদের ফর্মে मैम একটু কোডটা শো করেন একটু আচ্ছা আপলোড এর আপলোড এর বিষয়টা কি আপলোডটা দেখাচ্ছে না কেন এখানে আপলোড এ একটু ই আছে এখানে যেমন ধরেন ইমেজ আপলোড করতে গেলে তার আবার কিছু প্রপার্টি আছে তো সেইখানে আমরা অ্যাডভান্সে না যাই আমরা এই পর্যন্ত থাকি যে আমরা কিছু ইনপুট নিব এবং সেই ইনপুট টেক্সট হিসেবে নিতে পারি আমরা যদি কেউ পরে জয়েন করে থাকেন আমরা এখানে ইনপুট একটু দিচ্ছি আমি করে চলে যাচ্ছি আমরা ইনপুট হিসেবে টেক্সট নিতে পারি যেটা কি আমরা কিবোর্ড টাইপ করে দিব সেই টাইপিং এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে আমার টেক্সট নাম্বার ইমেল পাসওয়ার্ড ডেট ওকে আর সিলেক্ট অপশনের মধ্যে থাকবে আমরা বিভিন্ন অপশন থাকবে সেই অপশনগুলো দিতে পারবি পারি অথবা ডেট দিতে পারবো আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আমি একটু মিস করে গেছি সেখানে আছে এখানে অ্যাড শেপ শেপ দিতে হবে আফটার এখানে দিব হচ্ছে রিসেট ঠিক আছে রিসেট অথবা সেট সাব রিসেট আর একটা হচ্ছে আমরা কি দেখেছি সাবমিট অ্যাড শেপ এটা তো আমি জাস্ট দেখালাম এগুলো হচ্ছে আমরা কমনলি ইউজ করি আচ্ছা এটা পরে দেখাচ্ছি দেখেন ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে গিয়েও এই সব কথাবার্তাই বলতেছে আমি যেটা বললাম সেটা আমি বাংলা ভাষায় সুন্দর করে বুঝিয়ে বললাম আপনারা হয়তো কিছুটা বুঝেছেন কিছুটা মাথার উপর দিয়ে গেছে সমস্যা নাই তবে এটা খুবই একটা সিম্পল বিষয় যে আমরা নর্মালি যে ইয়েগুলো দেখি সেইগুলোর মতোই এটা একটা ট্যাগ যে ফর্ম ট্যাগটা আমরা ইউজ করব এবং ফর্ম ট্যাগের ভিতরে যখন আমাদের যেরকম লাগবে সেই অনুযায়ী এই যে ফর্ম ফর্ম এলিমেন্টটা ইউজ করব ফর্ম ও এন্ডিং এবং ইনপুট টাইপ হিসেবে আমরা টাইপ টেক্সট দিতে পারবো রেডিও দিতে পারবো চেক বক্স দিতে পারবো সাবমিট দিলে সাবমিট হবে আর বাটন যদি ইউজ করি বাটন দিলে হচ্ছে একটা বাটনের মতো দেখাবে এখন আমাদের এটা দেখেন একটা হচ্ছে নর্মালি এরকম দেখাচ্ছে ঠিক আছে রিসেট সেট আচ্ছা কিন্তু বাটন যদি দিয়ে বাটন দিয়ে অনেক সময় কাজ করি ঠিক আছে বাটন দিয়ে কাজ করলে আমরা সেই বাটনটা দেখাতে পারবো আচ্ছা আর এখানে দেখেন আরেকটা আছে হচ্ছে লেবেল ফর্ম মানে এই যে এই যে আমরা লেবেল করেছি এই লেবেলটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা লিখেছি যে লেবেল ফর হোয়াট হ্যাঁ ঠিক আছে তো সেখানে আমরা বলে দেবো যে লেবেল ফর নেই এগুলো এই যে বে আদার্স যে অ্যাট্রিবিউট যেমন লেবেল ফর নেম এই নেমটা ইউজ করা হয় যে ব্যাক এন্ডে ব্যাক এন্ডে যে 
আপনার একটা ডাটাবেস কোথায় গেছে হচ্ছে কি হচ্ছে সেগুলো দেখানোর জন্য এগুলো সেভ হয় আপনাদেরকে আমরা আমি একটু ডাটাবেসটাও দেখিয়ে দিই তাহলে একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন ইজিলি ধরেন আমার আমি আমাদের লোকাল ডাটাবেসটা সেটা একটু দেখাই হ্যাঁ নাহলে মানে অনেক সময় এই বিষয়গুলো ভুল ভাল হয়ে যায় বা মাথার উপর দিয়ে যায় এই আমার জ্যাম প্র্যাকটিস এই সফটওয়্যার আছে এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে আপনার লোকাল সার্ভারে কাজ করে লোকাল সার্ভারে কাজ করে ঠিক আছে আমরা ফ্রন্ট এন্ডে ডিজাইন টিজাইন করে ডাটা ডাটাই দিব ব্যাক এন্ডে একটা জায়গায় শেষ হয় ঠিক আছে তো আমরা সাধারণত এসকুয়েল সার্ভারটা খুব ইউজ করি লোকাল হোস হ্যাঁ পিএইচপি মাইন্ড ढुकते সেই সাইটটার যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছিলাম যেমন ধরেন প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টের ইনফরমেশন ঠিক আছে এই দেখো একটা প্রোডাক্টের ইনফরমেশন এই হচ্ছে তার এই সব প্রোডাক্ট এখন আমি যদি প্রোডাক্টে গিয়ে সাবমিট করি প্রোডাক্টের যে ডি ফ্রন্ট পেন্টের যে ডিজাইনটা আছে সেটা যদি আমি সাবমিট করি তখন এই অনুযায়ী কোনো ডাটাগুলো পেস্ট হয়ে যাবে লাইক ধরেন এখানে আমি একটা টেস্ট সার্ভার হিসেবে দেখি টেস্টে কি আছে ডাটা নেই এই জন্য আমি এটা দেখাতে পারছি না আপনি গিয়ে দেখেন এটা হচ্ছে একটা এখন আমি যেটা নিয়ে কাজ করতেছি এই দেখেন এটাও একটা ডাটা বেস করেছিলাম ঠিক আছে একটা ডাটা বেস করেছিলাম সেই ডাটা বেজে এখন এই যে আমি নেম দিয়েছি ইমেল দিয়েছি পাসওয়ার্ড দিয়েছি সব কিছু দেখেন এই যে ডাটা বেজে এভাবে স্টোর হয়ে যায় ঠিক আছে এভাবে ডাটা বেজে স্টোর হয়ে থাকে এখন যদি এই এই স্ট্রাকচারটাই আপনি যদি এক্সপোর্ট করেন আপনাকে এক্সপোর্ট করতে যান তখন আপনাকে এইভাবেই কিন্তু ডাটাগুলো সেভ হয় আমরা যদি ফর্মটা ফিল আপ করে ডাটা বেজে ই করতে চাই আচ্ছা স্ট্যাম্পলেট হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ইয়ে আছে যে আপনি এটাকে এক্সপোর্ট করে ফেললেন তখন এটা এক্সপোর্ট হলো এই এক্সপোর্টের ডাটাটাই আপনি হচ্ছে দেখতে পাবেন দেখেন এখানে আমি দেখাই আপনাদেরকে এই হচ্ছে ডাটা বেজ আপনি ফ্রন্ট এন্ড থেকে কোনো একটা জিনিস সাবমিট করে যখন ডাটা বেজে পাঠাবেন তখন এটা ডাটাগুলো এভাবেই আসবে এই যে ডাটা বেজে স্টোর হয়ে থাকবে এবং আপনার যখন যেটা মন চাবে আপনি সেভাবে জিনিসগুলো দেখতে পাবেন ঠিক আছে আমাদের ফর্মটা ফিল আপ করার পরে আমরা এইভাবে ডাটাগুলো এক একটা করে প্লেসমেন্ট হয় ঠিক আছে এই এইটাই হচ্ছে আমাদের আজকের মোদ্দা কথা ঠিক আছে বুঝতে পারছেন এখন বলেন আপনাদের আর কি কি কনফিউশন আছে 